ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ന്യൂമാൻ മോർഗൻ സ്റ്റീൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ആൻഡ് ഓസ്കർ മോർഗൻ സ്റ്റീൽ ഇവരുടെ ഒരു ഫേമസ് ബുക്ക് ഉണ്ട് തിയറി ഓഫ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് തിയറി ഓഫ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ ബൈ ന്യൂമാൻ ആൻഡ് മോർഗൻ സ്റ്റീൽ ഈ ബുക്കിൽ അവർ പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ എങ്ങനെ കാർഡിനലി മെഷർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം റിസ്കി ചോയ്സസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് ഗാംബ്ലിംഗ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്സ് പോലെയുള്ള റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തീരീസിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ എങ്ങനെ കാർഡിനലി മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കാർഡിനൽ മെഷർമെന്റിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ന്യൂമാനും മോർഗൻ സ്റ്റീനും കൂടിയിട്ട് ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചോയ്സസ് എടുക്കുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ റിസ്കി ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്കം ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ചാൻസസിൽ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പം വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ചിലപ്പം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ചാൻസസ് വരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിസ്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ആ ചോയ്സ് എന്തായിരിക്കും അതാണ് അവരുടെ ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ ഈ ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിലെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് എന്താണ് ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നു സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ എൻ എം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിലാണ് കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ അപ്രോച്ച് പോലെ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല എൻ എം അപ്രോച്ച് ബിഹേവിയറിലാണ് ബിഹേവിയറിൽ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ബിഹേവിയറിലാണ് എൻ എം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ സാധിക്കുക എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിനലിസ്റ്റ് ബിഹേവിയറിലാണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കാർഡിനൽ മെഷർമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ആ കാർഡിനൽ മെഷർമെന്റ് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് എന്ത് അപ്രോച്ച് ആണ് ബിഹേവിയറിലാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് കാർഡിനലിസ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ കാർഡിനലിസ്റ്റ് ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനലിസ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കാർഡിനലിസ്റ്റ് ബിഹേവിയറലാണ് എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താ ചെയ്യുക റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ചോയ്സ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് പല ഫ്രണ്ട്സിനും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പം എ പ്രിഫേഴ്സ് ടു ബി ബി പ്രിഫേഴ്സ് ടു സി ദെൻ എ പ്രിഫേഴ്സ് ടു സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടഡ
അപ്പം ബി എക്കാലും കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എ വിൻ ചെയ്യാനാണ് അതായത് സ്കൂട്ടറിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്ടം കാറാണ് ദൻ പറയുന്നു ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫേഴ്സ് ബി ടു സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി ആണ് സിയെക്കാലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൈക്കിളിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സമ്മാനം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്കൂട്ടറാണ് സൈക്കിളിനെക്കാളും കൂടുതൽ സ്കൂട്ടറാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തിയത് ഓക്കെ ബൈ സ്കൂട്ടറിനെക്കാളും കൂടുതൽ കാറാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടറാണ് സൈക്കിളിനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വല് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്തു ഈ ഡയറക്റ്റ് അനാലിസിസിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ സാധിക്കുക സ്കൂട്ടറിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാറാണ് സൈക്കിളിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്കൂട്ടറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും ഇൻഡിവിജ്വല് പ്രിഫേഴ്സ് എ ടു സി അതായത് സൈക്കിളിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇഷ്ടം കാറാണ് ഇവിടെ എ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എയും സിയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഉള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എയും സിയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ അതുപോലെ ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി അതും ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫേഴ്സ് എ ടു സി സൈക്കിളിനെക്കാളും ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക കാറായിരിക്കും അതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി അസംഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി വണ്ണിനെക്കാളും കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വല് ഇപ്പം എയും ബിയും സിയും ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വല് ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ലെവൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പോഴും ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആകും നമ്മൾ തൊട്ട് പണിയുടെ തീരസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സേർട്ടൺ ഇവൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയും അൺസേർട്ടൺ ഇവൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സേർട്ടൺ ഇവൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം സേർട്ടൺ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പം ആ എ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് സേർട്ടൺ ഇവൻ്റ് ആണ് സപ്പോസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു കൂപ്പൺ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ആ കൂപ്പൺ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്തായാലും കൂപ്പൺ ആണ് അപ്പം എന്തായാലും സമ്മാനം കിട്ടും അത് ഷുവർ ആണ് അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഷുവർ ആണ് അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി വരില്ല അപ്പം അത് സേർട്ടൺ ഇവൻ്റ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ആണ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് രണ്ട് പ്രൈസസ് ആണ് ഉള്ളത് സിയും ബിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബബിലിറ്റി വണ്ണിനും സീറോയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിനുള്ള പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ മൈനസ് പി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി വണ്ണിനും സീറോയ്ക്കും ഇടയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ രണ്ട് ലോട്ട രണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് സെയിം പ്രൈസ് ആണ് രണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിനും അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് സെയിം പ്രൈസ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇൻഡിവിജ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അതായത് ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വിന്നിങ് ഉള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക ഒരു റാഷണൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അയാൾ രണ്ടിനും സെയിം പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ആണോ വിൻ ചെയ്യാൻ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ ചിലപ്പം ചില ലോട്ടറി ഇപ്പം കാരണ ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അതെ കാരണ ലോട്ടറിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറെ പേർക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടുവാണ് ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ആളിന് ഏരിയയിലുള്ള കുറെ പീപ്പിൾസിന് ആ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ വിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് എന്ത് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ആ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിനു
അപ്പം ഏതിനാണോ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഉള്ളതിന് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വരുന്നതിന് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺസേർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ അൺസേർട്ടനിറ്റിക്ക് റിസ്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയോ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റിയോ ഒന്നും പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിന് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പം റിസ്ക് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിന് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുതലാണ് റിസ്ക് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുതൽ അങ്ങനെയില്ല അൺസാറ്റിനിറ്റിക്കോ റിസ്കിനോ യൂട്ടിലിറ്റിയോ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റിയോ ഇല്ല അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓക്കെ അൺസേർട്ടനിറ്റിക്ക് ആയിട്ടൊരു ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയോ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റിയോ ഇല്ല ദെൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലോട്ടറീസ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഓക്കെ അപ്പോ ഈ നമ്മൾ അസംഷനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് ഇവന്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ലോട്ടറി കൂപ്പൺ അതെന്താണ് അത് സെർട്ടൺ ആണ് അവിടെ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല അത് സെർട്ടൺ ആണ് ഉറപ്പാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രൈസ് കിട്ടും സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് ലോട്ടറിയുടെ പ്രോബിലിറ്റി പി ആണ് അതുപോലെ സിയുടെ പ്രൊബബിലിറ്റി പി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിന്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്താണ് വൺ മൈനസ് പി ആണ് ദെൻ ഓരോ ഇവന്റിന്റെയും റെസ്പെക്ടഡ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി യു എ ആണ് ബിയുടെ യു ബി ആണ് സിയുടെ യു സി ആണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വല് ഇൻഡിഫറെന്റ് ആകുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമൻ മൊർഗൻസിനോട് ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സെർട്ടൺ ആൻഡ് അൺസെർട്ടൺ ഇവന്റിൽ ഇവന്റ് വരുമ്പോൾ ഈ സെർട്ടൺ അൺസെർട്ടൺ ഇവന്റിൽ നിന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം സെർട്ടൺ ഇവന്റിൽ നിന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അൺസെർട്ടൺ ഇവന്റിൽ നിന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയും ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സെർട്ടൺ ഇവന്റിനോടോ അൺസെർട്ടൺ ഇവന്റിനോടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ഇഷ്ടമോ ഇഷ്ടക്കേടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഏതാണെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടിനോടും ഒരു നിസ്സംഗ ഭാവ നിസ് നിസ്സംഗത ഭാവമായിരിക്കും ഏത് വേണമെന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും അയാൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ട കൂടുതലോ ഇഷ്ട കുറവോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ സെർട്ടൺ ഇവന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടൺ ഇവന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിയുടെയും ബിയുടെയും വെയ്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഇക്വേഷന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാ യൂട്ടിലിറ്റി സെർട്ടൺ ഇവന്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിൽ നിന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ബിയുടെയും സിയുടെയും വെയ്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇവന്റിന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇൻഡിവിജ്വല് ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെർട്ടൺ ഇവന്റിന്റെയും അൺസെർട്ടൺ ഇവന്റിന്റെയും യൂട്ടിലിറ്റി അതിൽ നിന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി സെയിം ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ലെവലിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇൻഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്നു ഇൻഡിഫറെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇവന്റിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റിക്കും നമ്മളൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം കാർഡിനൽ മെഷർമെന്റ് ആണല്ലോ എക്സ്പെക്ടഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കാർഡിനൽ മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ
आने के बीड़े यूटिलिटी वन माइनस सीरो पॉइंट एट आ रहा है सीरो पॉइंट टू आए रिक्यूम ने हमारे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अरे इधर यू ए इवेंटे ए इधर यूटिलिटी आने कंडी बुड़ी की ना द अब यू ए नो आराम नमल नम कर रहे हैं इधर सीरो पॉइंट एट ने हंड्रेड ओन्डे मल्टीप्लाई ना दाय इधर यूटिलिटी ए अधिन्दे प्रोबेबिलिटी ओन्डे मल्टीप्लाई चाहिए अधिन्दे वेटेड यूटिलिटी ऐड करनो अब अंगने ऐड करना नमक इंडिविजुअल इंडिफरेंट आगनो अब देन ए इधर यूटिलिटी नमक कंडी बुड़ी क्� Healthy <laughs> सीधे यूटिलिटी हंड्रेड आना अब हम इंगे ने एक यूटिलिटी ये ए बी सी इन वाले मून इवेंट इन वाले यूटिलिटी के नमले पे इन दो डिफरेंट आइटल हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कंट्रीब्यूटिव वैल्यू कोड तो अब हम इंगे ने इपम इवेंट के प्रोबेबिलिटी सिरो पॉइंट एट आना इंगे ने डिफरेंट लेवल्स और एक यूटिलिटी इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया अब अगर ने ए की बी की सी की डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी नमक असाइन चाहिए इंगे ने डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कंट्री बिटिस अगर प्रोबेबिलिटी कोटित हो गया डिफरेंट वैल्यूज़ हो गोटित हो गया और एक यूटिलिटी थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट किया ये यूटिलिटी थर्मोमीटर ने नमल एनएम यूटिलिटी � इंडिविजुअल ऐंदा चाहिए ना उसे यानी अलग इंडिविजुअल इंडे प्रेफरेंस स्केल है स्केल ऑफ प्रेफरेंस इले हाईर यूटिलिटी ओल्ला गुड अलग ले हाईर यूटिलिटी ओल्ला इवेंट इन आई दिक्कम हाई प्रेफरेंस गुड का इबड़े नम्बर नो को आने गल इबड़े हाईर यूटिलिटी नो आराइन द हंड्रेड आइटल हाईर यूटिलिटी इंडिविजुअल इंडे प्रेफरेंस स्केल फर्स्ट प्लेस ने फर्स्ट प्लेस ऐड करना था सी एन वाला है ना इवेंट इवेंट ने ऐड किया सेकंड प्लेस ए एन वाला है ना इवेंट ने ऐड किया थर्ड वाला है ना बी एन वाला है ना इवेंट ने ऐड किया तो इंडिविजुअल कूड़ल प्रेफर जाए ना ला प्रोबेबिलिटी ने वाला है ना अंग न्यूमान मॉर्गेनस्टीन कोण्डू बनना था वब ई मेथड अंडर बेसिस ले डिफरेंट आइटल ला यूटिलिटी के डिफरेंट आइटल ला प्लाइस गुड करनो हाईर यूटिलिटी के हाईर लेवल गुड करनो अब अंगने गुड तो बन्दा आदेन डे बेसिस ले इंडिविजुअल्स ने डिसीजन सेड कांड साधी क्यों नो आधान बारे � Nampaknya itu individual yang help punya. Enggaknya ada ada itu different title la goods ini ada itu different title la event ini de relative positions higher pos ada relative positions high utility orang dengan high positions itu orang dengan different level of orang dengan different relative positions ini de basis ini individual apa ni de preference itu orang orang ni apa ni de decisions itu orang. Adanya ini enam utility index itu valar yang ada helpful lah. So terus. नमला वो आ वो रियल लाइफ एक्साम्पल वेच्चे तो उन्हें कनेक्टेड हैं नोके गाइन्या ले वाला रे इजी एट लो यो वो तीरी यानो रे अप्रोच आना वो वाले वर्थ रीगा एनएम यूटिलिटी इंडेक्स कार्डिनलिस्ट बिहेवियर लाना सो इत्रो लो क्लियर आयने विचारी किनो मैट्रिक वीडियो टेबल नंबर